。大晚上的，一会儿再睡不着了。是不是又喝酒了？嗯。哎呀，喝了点儿，跟赵明远喝的。赵明远？你跟赵明远一起喝酒？我跟他喝酒怎么了？我们俩又不是谈恋爱。就是有点稀奇，没被小黄偷拍啊。哈哈哈哎，对了，嗯，你知道赵明远那个钱谁给还的吗？谁啊？尹初夏。尹初夏，那还真挺够意思的。是啊，多够意思啊。嗯、喂，子晨，你干嘛呢？我想你了，呃，准备睡觉了，有事吗？明天我准备去看阿姨，你有时间吗？咱俩一块儿去。明天啊，明天不行，明天有事儿，自己去吧。再见。哎，我说，你跟何美这关系发展的挺快呀、啊，都进家门了。她和我妈的关系，一直比跟我好很多，挺好的。这样娶进家门，你一定会很幸福。据说婆媳关系不好，最遭罪的就是儿子。这种事以后再说吧。贺北小姐，请进。阿姨，何美来了。嗯，这是送给你的。哎呀，谢谢谢谢，真好看。张妈，那插起来啊！嗯嗯，来坐坐坐坐。我今天就替子晨来看看你，你最近还好吗？何美啊，真是又懂事又贴心，谢谢啊。听说顾伯出差了，他回来了吗？明天回来吧。你呢？你怎么样了？在学校习惯吗？跟子晨怎么样了？我跟子晨挺好的呀，子晨怕我在群英孤单，有空的时候就会来陪我。他早晚都会想明白的，只有你们俩才是最合适的。何美啊，抓紧时间跟他培养感情，啊！我当然也想创造跟他单独相处的空间了，可是那个苏年年，苏年年他对子辰一直都不死心，他还利用科技比赛的事情，制走子辰，经常对我恶语相向的。之前我们是朋友吗？我也一直都不好说什么。我真是没想到，这个苏年年还挺有心机的。阿姨，你知道吗？他是一班之长，所有男生都特别拥戴他。我就是有委屈，没有地方讲。贺美，你受委屈了啊！不过阿姨告诉你，不管怎么样，他们俩都是不可能在一起的。阿姨，你为什么这么肯定呢？苏年年一直都在试图挽回子辰，子辰又是那么重情重义的人，我真的很害怕，有一天子辰又动摇了。不会的，他们不会在一起。为什么呀，阿姨，你为什么这么肯定？因为，因为他们是兄妹。兄妹，这这这怎么可能呢、啊，阿姨？虽然我现在没有什么确凿的证据，可是这件事情我已经跟子辰说了，子辰已经跟他分手了。以我对他的了解，他一定会去找他爸问个水落石出的。还有，他爸这次出差了那么长时间，肯定跟这件事情也有关系。阿姨，这件事情你能确定吗？顾伯伯怎么会是苏年年的父亲？这件事情说来话长。不过何美，阿姨跟你说这件事情，是为了让你放心的跟子辰交往。但是，你一定要听阿姨保密啊！这毕竟不是什么光彩的事情，说出去对大家都不好。再说了。我更不想让苏年年知道，找机会啊，再进我们顾家的门。阿姨，难道这件事情你就这么忍了、啊？我觉得当下我
跟子辰的事情已经不重要了，重要的是，你一定不能让苏年年进这个家门。阿姨，你想想啊，苏年年一旦知道这件事情，顾家这么大的家业，就要负担苏年年一半，那么，你跟顾伯伯辛辛苦苦打下的江山。就要由她一个私生女坐享其成，您觉得这样合理吗？何美啊，还好你提醒阿姨了。阿姨没把你当外人，这件事情啊，你一定要帮我。苏年年的事情，阿姨帮你。阿姨，你放心吧，这件事情我一定会帮你的。小金鱼，我拿着一只玫瑰像傻子一样站了三个小时，你都没出现。小金鱼，你是故意耍我的吗？你怎么不说话？我生活，生活，阿姨，妈妈。没有的，解不开的，解不开的，小卡达，小金鱼啊，为什么呀？苏年年，阿姨你好，您是找顾子辰吗？我是来找你的。找我，我今天来就是想告诉你，我不会同意你跟我们家子辰交往的。你们就只是同学，死了这条心吧。千万不要学你妈妈的样，造成不可挽回的后果。阿姨，我听不懂你在说什么，这跟我母亲有什么关系吗？我已经跟你说的很清楚了，请你记住我的话。如果你还想知道什么。就回家问你爸爸。阿姨，如果您不把话说清楚，我是不会放弃顾子辰的。